Bismillahirrahmanirrahim. Şükriyo şikarti bundura. Uddu online school ama kolede pakhot heke. Şakbay ke şagotum. Amra aske uddu online school ama kolede pakhot heke. Prothom akademik klas şuru kurte zatçi. Dure ama kaçhe jara YouTube ba othoba Facebook ama de klas dekçen. Şakol ke şagotum. Ama de ek klas çolbe শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা একটু জেট দক্ষতার সহিত আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব আমরা চাই এই কোর্সের মাধ্যমে গ্রামে খেতে খাওয়া কৃষকের সন্তান যারা প্রাইভেট পড়তে পারে না অথবা যারা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত তারা যেন উপকৃত হতে পারে আমাদের কোর্স শুরু করার পূর্বে আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের এই উদ্যোগ অনলাইন স্কুল এবং কলেজের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথমেই আপনাদেরকে জানিয়ে দেব এই উদ্যোগ এবং অনলাইন স্কুলের উদ্যোগ অনলাইন স্কুলের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা চাই সমগ্র বাংলাদেশে শিক্ষার ছড়িয়ে দিতে শহর এবং গ্রামের বৈষম্য দূরীকরণ করতে শিক্ষার যে বৈষম্য দূরী বৈষম্য আছে সেই বৈষম্যটাকে আমরা দূর করতে চাই ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ মে বাংলাদেশ সরকারকে আমরা সহযোগিতা করতে চাই ডিজিটাল বাংলাদেশ যে স্বপ্ন আমাদের সরকার দেখছেন যার মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করতে করতে চাচ্ছেন সেই কাজ আমাদের সহযোগিতা করতে চাই দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে আমরা অবদান রাখতে চাই আমরা চাই বাংলাদেশে 47% শিক্ষিত বেকারকে কমিয়ে নিয়ে আসতে আমাদের ন্যূনতম হলো কন্ট্রিবিউশন করতে চাই দেশও দেশে শিক্ষা খাতে বৃহত্তর অবদান রাখতে চাই আইসিটি সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের উদ্দেশ্য কি করা শিক্ষা উন্নয়ন এবং সেই সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা আমাদের এই মহৎ উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য আমরা বিনিতভাবে সকল ছাত্রছাত্রী বন্ধুদেরকে অনুরোধ করব বিশেষ করে যারা এই ভিডিওটা দেখছেন হয়তো বা কেউ সাথে গার্ডিয়ান কেউ ভাই কেউ বন্ধু আমাদের এই উদ্দেশ্যটাকে সফল করার জন্য গ্রামে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের এই কার্যক্রমটাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করব আমাদেরকে শেয়ার লাইক ফেসবুক শেয়ার লাইক এবং ইউটিউব সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সহযোগিতা করবেন এবং সেই সাথে আহ্বান জানাবো যারা আমাদের সাথে এই ধরনের আপনাদের মন্টালিটি আছে যারা দেশের জন্য কিছু করতে চান মানুষের জন্য কিছু করতে চান সেই লক্ষণীকে সামনে নিয়ে আপনি কাজ করতে চান আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন মেসেজ দিবেন আমরা আপনাদের সাথে কোঅপারেশন মধ্যে কাজ করব এবং যারা আমাদের সাথে কাজ করতে চান যাদের এরকম ইচ্ছা এবং আগ্রহ আছে আমাদেরকে মেসেজ করে জানাবেন আমরা আপনাদের সাথে যোগাযোগ করব প্রথমেই আমি আমার পরিচয়টা দিয়ে দিয়ে যাচ্ছি আমি মোহেদ ফরাজি সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আজকে প্রায় চোদ্দ বছর যাবৎ এই আইটি সেক্টর আইসিটি সেক্টরে কাজ করছি আর স্পেশাল অ্যানাউন্স আজকের জন্য আমি আমি যে কোম্পানিতে সিনিয়র সফটওয়্যার হিসেবে কাজ করছি সেই কোম্পানি এই মাসের এক তারিখে আমার দশ বছর পূর্ণ হল এটা খুবই খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এবং মনে হয় না যে আইটি সেক্টরে এতদিন পর্যন্ত একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সংখ্যা লোকের খুবই কম আমি আমার এই ক্লাসের মাধ্যমে আমার কোম্পানির সিইউ স্যামুয়েল ভ্রেসফিল আমেরিকান নাগরিক আমাদের কোম্পানিটা মূলত আউটসোর্সিং কোম্পানি ইউএস বেস কোম্পানি আমার থ্যাংকস স্যামুয়েল ভ্রেসফিল টু গিভ মি চান্স টু ওয়ার্ক উইথ ইউ অ্যান্ড স্পেশালি থ্যাংকস মাই কলিগস অ্যান্ড মনি ভাই এই ক্লাসের মাধ্যমে অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে আমি আমাদের পি এম প্রজেক্ট ম্যানেজার মনি ভাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এই ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে অ্যানাউন্স করছি এবং জানাচ্ছি যে আমি আজকাল আসলে দশ বছর পার করলাম টোটাল আমার এখন এক্সপিরিয়েন্স ফোরটিন ইয়ার্স আই ওয়ান্ট টু ডিস্ট্রিবিউট ফোরটিন ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স টু ইয়ং জেনারেশন অফ আওয়ার কান্ট্রি আমি চাই এই এক্সপিরিয়েন্সটা আমাদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য চাইল্ডহুড থেকে আমার অ্যাম্বিশন ছিল আমি যখন কম্পিউটার সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করি 
আমি দিদাদন্দে ছিলাম আমি কোন সাবজেক্টে পড়বো পরম করুণ আমার আল্লাহর কাছে নামাজ পড়ে দোয়া করলাম তুমি আমাকে এমন একটা সাবজেক্ট বাছাই করে দাও যে সাবজেক্টের মাধ্যমে আমি মানুষের উপকার করতে পারবো মানুষের দুর্বলায় বসতে পারবো মানুষের সেবা করতে পারবো আল্লাহর কাছে আবার কৃতজ্ঞতা পোষণ করছি যে আল্লাহ আমাকে এমন একটা সাবজেক্ট পড়িয়ে দিয়েছেন যে সাবজেক্ট যে সাবজেক্টে আমাকে দক্ষতা অর্জন করতে সহযোগিতা করেছেন যার মাধ্যমে আমি বিভিন্ন পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারবো সহযোগিতা করতে পারবো এবং আমার অভিজ্ঞতাটুকু বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে চাই আমার চোদ্দ বছরের এক্সপিরিয়েন্স থাকে আমি আমার ইয়ং জেনারেশান বন্ধুদের ভাইদের আমাদের আত্মীয়দের সকলকে আমি নিবেদিত করতে চাই আমার এই উদ্যোগকে আমার এই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য আপনার ঝাড়া আমাদেরকে সহযোগিতা করতে চান সবাইকে স্বাগত আমাদেরকে ফেসবুকে লাইক এবং কমেন্টস দিয়ে অবশ্যই সহযোগিতা করবেন সকলকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সুপ্রিয় বন্ধুরা আমি এক উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটু কথা বলবো আমাদের দেশে এই সরকার আমাদের গভর্নমেন্ট আমাদের গভর্নমেন্ট এই এই তথ্য প্রযুক্তি সাবজেক্টটাকে ক্লাস সিক্স থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করে দেওয়ার কারণ উদ্দেশ্য কি এই সেই উদ্দেশ্যটা আসলে আমাদের এই অনলাইন স্কুল এবং কলেজের উদ্দেশ্যের সাথে প্রায় মিল রেখেই আমরাও সরকারের সাথে একত্রিত বোধ করে আমরা আইসিটি ডেভেলপ করতে চাচ্ছি প্রায়োরিটি দিচ্ছি আইসিটি শিক্ষাটাকে এবং সেই উদ্দেশ্যকে লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে আমরা কাজ করছি এই সাবজেক্টের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের সাতচল্লিশ পার্সেন্ট বেকার সমাজকে বেকার যুব সমাজকে কাজে লাগানো আইসিটি নলেজ প্রত্যেকটা সায়েন্স আর্টস কমার্স প্রত্যেক শ্রেণী বিভাগের স্টুডেন্টদেরকে আইসিটি শিক্ষা শিক্ষিত করে ফরেন কারেন্সি আর্ন করা আপনার সবাই জানেন যে এই একটা মাত্র সাবজেক্ট যে সাবজেক্ট থেকে আপনারা সরাসরি নিজে শিক্ষা গ্রহণ করে এক কোর্স করে খুব ইজিলি আপনি একটু পরিশ্রম শ্রম দিলে এখান থেকে ডেভেলপ করা সম্ভব দেশের ইকোনমিকতে রাখা সম্ভব এবং দেশের বেকারত্ব দূর করা সম্ভব এই সাবজেক্টের আরেকটা উদ্দেশ্য হচ্ছে হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট করা যাতে করে ফরেন কারেন্সি আর্ন করা যায় দেশের বৃহত্তর জনশক্তিকে কাজে লাগানো যায় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সরকার এই ব্যবস্থাটাকে আমাদেরকে দেওয়ার পিছনে আর উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে করে আমাদের এই দেশের সকল স্তরে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা এবং স্পিরিট অফ ওয়ার্কস কাজের গতিশীলতার জন্য এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য আমাদের এই সাবজেক্টটা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কোনো সাবজেক্ট শুরু করার পূর্বেই আমাদের জানতে হবে যে এটা কী গুরুত্ব আমরা এখন আলোচনা করব এই সাবজেক্টের গুরুত্ব ইম্পর্টেন্স নিয়ে তো আমরা জানি বর্তমান আমরা বাস করছি আইসিটি গ্লোবালাইজেশনের যুগে আমরা বাস করছি ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলেশন জেনারেশনে যেখানে আইটি ছাড়া আমরা কিছু কল্পনা করতে পারি না বিশেষ করে আমাদের যে বিগ হিউম্যান রিসোর্স এই হিউম্যান রিসোর্সটাকে কাজে লাগানোর জন্য সরকার আজকে এই সাবজেক্টটাকে যেভাবে গুরুত্ব সহকারে দেখছেন তার মূল গুরুত্বকে অনুমোদন করি একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে সেটাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন আমি যতদূর এই সাবজেক্টটা দেখলাম যদি কোনো স্টুডেন্ট এই সাবজেক্টটা কোনো প্রফেশনাল টিচারের মাধ্যমে এক্সপিরিয়েন্ট টিচারের সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে কেউ এই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাবজেক্টটা এত যে ভালো করে পড়ে সে গ্রাজুয়েশনের শুরু থেকেই ইন্টারমিডিয়েটের পরে উনি ইউনিভার্সিটি ভর্তি হওয়ার পর থেকেই 
তার ওই ছাত্রের ধারা এই সাবজেক্ট দিয়ে আর্ন করা খুবই সহজ এবং এখানে অনেক ম্যাটেরিয়ালস দেওয়া আছে আমরা পর্যায়ক্রমে সেই জিনিসগুলো আলোচনা করব আমরা আলোচনা করলাম এই সাবজেক্টের গুরুত্ব সম্পর্কে এই মুহূর্তে আমি আমি স্পেশালি থ্যাঙ্কস দিতে চাই আমাদের বর্তমান গভর্নমেন্টকে বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার সুযোগ্য সন্তান আই সি টি এক্সপার্ট জনাব সজীব জয় যার তত্ত্বাবধানে আমাদের আজকের এই আই সি টি সেক্টর এত দূরে এসেছে এবং যার কার্যক্রমের মাধ্যমে আজকে এই বাংলাদেশে রেগুলেশন তৈরি হয়েছে এবং এক বৃহৎ একটা সোর্স ইনকামের ব্যবস্থা হয়েছে সে সাথে আমি স্পেশাল থ্যাঙ্কস দিতে চাই আমাদের যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ প্রলক যিনি অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আজকে এই আই সি টি সেক্টরটাকে এত দূর নিয়ে এসেছেন অনেক ইনিশিয়েটিভ অনেক অ্যাচিভমেন্ট অনেক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে আজকে যে মুহূর্তে আজকে পাঁচ তারিখ অক্টোবরে আজকে শুরু হয়ে গেছে সেই শেখ হাসিনার যশোর শেখ হাসিনার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং ওইখানে আজকে একটা জব ফেয়ার চলতেছে তো আজকে এমন একটা দিনই আমরা সেই সাবজেক্টটা শুরু করতে যাচ্ছি ধন্যবাদ আমাদের আই সি টি মিনিস্ট্রি ইয়ং অ্যান্ড ইন্সপাইরেশন আমাদের ইয়ং জেনারেশন ইন্সপাইরেশন তো আমরা পর্যায়ক্রমে আজকে ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস ক্লাসে আর বিশেষ কিছু জানতে চা জানবো ইনশাল্লাহ আমাদের সরকার কি কি পদক্ষেপ এই বিষয়ে পেপার নিয়েছেন আমরা জানি এই গুরুত্ব সম্পর্কে আর একটু কথা আমরা বলবো যে আপনারা জানেন আমাদের পার্শ্ববর্তী কান্ট্রি যাদের জনসংখ্যা প্রায় বিশ কোটি একশো বিশ কোটির উপরে তারা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার তার মানে হচ্ছে একশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার একটু কল্পনা করতে পারেন বাংলাদেশে এতগুলি গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি থাকার পরে রেডিমেড গার্মেন্টস গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি রেডিমেড গার্মেন্টস থাকার পরেও হাজার হাজার এমপ্লয়ি লাখ লাখ এমপ্লয়ি কাজ করার পরে বছরই মাত্র পার ইয়ার ইনকাম হচ্ছে টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট সিক্স সেভেন বিলিয়ন মার্কিন ডলার একটু চিন্তা করেন তো টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট সিক্স সেভেন আমাদের পার্শ্ববর্তী কান্ট্রি আর করছে ওয়ান সিক্স জিরো বিলিয়ন মার্কিন ডলার চিন্তা করতে পারেন আমাদের সরকার টার্গেট নিয়েছেন যে দু হাজার একুশ নাগাদ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন ফাইভ মিলিয়ন মার্কিন ডলার তো একটু চিন্তা করে দেখুন ক্যালকুলেশনটা যে এই সেক্টরটাকে এত গুরুত্ব দেওয়ার কারণ হচ্ছে যে এইখান থেকে অবশ্যই আর্ন করা সম্ভব এবং ইজিলি ঘরে বসে থেকে ফরেন কারেন্সি চলে আসবে যদি আমরা এই মানব সম্পদটাকে এই দেশটাকে এই দেশের ইয়ং জেনারেশনকে আমরা ডেভেলপ করতে পারি এখন আমরা আলোচনা করব আমাদের সরকার এই সাবজেক্টকে গুরুত্ব দেওয়ার কারণ এবং কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করে আমরা চলে যাব আজকের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্লাস তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য তো আমরা জেনে নেই সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ ইনিশিয়েটিভ আমাদের বাংলাদেশ গভর্নমেন্টকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি তা ক্লাস সিক্স থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত আমি গ্রামে যাই মাঝে মাঝে চেষ্টা করি আপনার যদি দাওয়াত দিলে আমরা চলে আসবো ইনশাল্লাহ তো বিভিন্ন কলেজ বিভিন্ন স্কুলে আমার গ্রামে প্রাইমারি স্কুলে বিভিন্ন জায়গায় যখনই সময় পাই ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করি 
অনেক ব্যস্ত থাকি সপ্তাহে দুই দিন বন্ধ থাকে শনি এবং রবিবার তো আমি চলে যাই সেই গ্রামে কখনো কলেজে কখনো স্কুলে কখনো প্রাইমারি স্কুলে ক্লাস নেই একটু নিজের ইচ্ছা থেকেই যে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে নেই তো আমি দেখছি যে ক্লাস থ্রি থেকে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্সে থ্রি ফোর ফাইভ প্রাইমারি লেভেলেও কিছু কিছু জিনিস অ্যাড করে দিয়েছেন তো সরকার যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে ক্লাস থ্রিক থেকে সিক্স থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত আইসিটি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন সরকার প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার শেখ রাসেল আইসিটি ল্যাব তৈরি করেছেন সমস্ত বাংলাদেশে ইন্টারনেট কানেকটিভিটি উপজেলা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এবং আরও সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন পর্যায়ে এবং প্রত্যেকটা সরকারের টার্গেট হচ্ছে দুই সাল নাগাদ দুই সাল নাগাদ প্রত্যেকটা মানুষের হাতে ইন্টারনেট পৌঁছে দেবে চিন্তা করতে পারেন সরকার এত পদক্ষেপ নেওয়ার কারণ হচ্ছে যে এই সাবজেক্টের মাধ্যমে এই বিষয়টার মাধ্যমে আর্ন করা সম্ভব আমরা জানি কিন্তু এই একটা মাত্র সাবজেক্ট যেখানে আপনি এই একটা মাত্র সাবজেক্ট যেখানে আপনি এক বছর অথবা দুই বছর পরিশ্রম দিয়ে আপনি কোনো একটা পার্টিকুলার জিনিস জেনে আপনি এখান থেকে আর্ন করা শুরু করতে পারেন এবং সবচেয়ে বেশি রেগুলেশন এখানে চলে আসছে এবং সকল গোটা বিশ্বটা এখন আইসিটির উপর ডিপেন্ডেন্স সুতরাং এই সাবজেক্টটা থেকে আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার দরকার প্রয়োজন মনে করি বাংলাদেশ সরকার এত উন্নয়ন করছে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ সরকারি বিভিন্ন জায়গায় গেমস এবং অ্যানিমেশন ল্যাব করেছেন প্রায় আটচল্লিশটি এবং আপনারা জানেন কারণ বাজার জনতা জনতা টাওয়ারে তৈরি করেছে বিভিন্ন জায়গায় প্রায় আপনাদের আজকে যেটা একটু আগে বললাম শেখ হাসিনা সফটওয়্যার পার্কে আপনারা জানেন কালিয়া করে গাজীপুর কালিয়া করে বিশাল জায়গা নিয়ে প্রায় তিনশো একরের উপরে জায়গা নিয়ে এখানে একটি আইসিটি পার্ক হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আইসিটি পার্ক যেখানে প্রায় ত্রিশ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে ওখানে একটা ডাটা সেন্টার হচ্ছে যেটা সারা বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তর ডাটা সেন্টার তো এই কাজগুলি করার পিছনে সরকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের যুব সমাজকে কাজে লাগিয়ে এই দেশটাকে উন্নয়ন করা এই কথাগুলি বলার কারণ হচ্ছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদেরকে এই সাবজেক্ট সম্পর্কে গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং স্পেশাল গুরুত্ব দিয়ে এই সাবজেক্টকে এবার আমরা আর একটু যদি অ্যানালাইসিস করি এই বছরে আমরা জানি যে সরকার যে বাজেট ঘোষণা করেছেন আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন গত বছর বাজেট ছিল আঠারোশো পনেরো কোটি সেই বাজেটকে বৃদ্ধি করে বাজেটকে বৃদ্ধি করে তিন হাজার নয়শো চৌত্তর কোটি টাকা কোটি টাকা দিয়েছেন যা গত বছরের চেয়ে এই বছরের বাজেট বৃদ্ধি করেছেন প্রায় দুইশো আঠারো কোটি আরও জানেন যে লার্নিং এবং আর্নিং প্রজেক্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে সারা বাংলাদেশে প্রায় বিশ হাজার ইয়ং জেনারেশনকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে যাতে করে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে ইয়ং জেনারেশনটা ইনকাম করতে পারে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আরো জানি এই বছর সরকার বাজেটের মধ্যে প্রায় চৌরানব্বইটা প্রোডাক্টে ট্যাক্স অ্যাকজাপশন দেওয়া হয়েছে যাতে করে এই দেশে আইসিটি শিল্প ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় সেই সুবাদে আমার এলাকা নরসিন্দী যেখানে আমার একটি জন্মস্থান আমার আমার নরসিন্দী দৃষ্টিকে বেলানগরের পাশে এন্ড স্যামসাং ওদের ম্যানুফ্যাকচার ফ্যাক্টরি নির্মাণ করছে এবং দেশের বেকার সমস্যার দূরীকরণের একটা মাধ্যম এখানে হতে পারে কিছু দুঃখের কর্মসংস্থান এখানে হবে আর আমরা আরও জানি যে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আমাদেরকে এই বাজেট দিয়ে আমাদের আইসিটি সেক্টরকে যে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন তার জন্য আবার আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি অন্তর অন্তস্থল থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ সন্তান এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে এই জিনিসগুলি আজকে ডেভেলপের মুখে তো সব কিছুর উদ্দেশ্য একটাই যাতে করে বাংলাদেশে এই ডিজিটাল রেভলেশন উন্নয়নের ধারা 
এবং মধ্যমায়ে দেশে পরিণত করা যায় তো সরকারের সাথে আমরাও একত্রিত হই আমরা যারা স্টুডেন্ট আছি তোমরা যারা স্টুডেন্ট আছো তাদের কাছে শিক্ষা আমরা যারা এক্সপার্ট আছি আমাদের কাজ হচ্ছে তোমাদেরকে দেওয়া সবার সমর্ণে সরকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করা তোমরা আরো খুশি হবা জেনে খুশি হবা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে সরকার আরো চিন্তা ভাবনা করছে যে প্রায় আগামী বছর আরো পনেরো হাজার ডিজিটাল ল্যাব তোমরা অবশ্য জানো অনেকে স্কুলে দেখবা সে গ্রাসের ডিজিটাল ল্যাব প্রায় দুই হাজার এই মুহূর্তে এস্টাবলিশড আরো পনেরো হাজার ডিজিটাল ল্যাব দিচ্ছেন এবং অন ম্যান অন ল্যাপটপ এক হাজার ল্যাপটপ অলরেডি গরিব ছাত্র ছাত্রীদের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে ভবিষ্যতে আরও বিতরণ করার চিন্তা ভাবনা করছে সরকার দুই হাজার একুশ সাল নাগাদ বিশ লক্ষ আইটি এক্সপার্ট তৈরি করার জন্য দেশের উপজেলা পর্যায়ে থানা পর্যায়ে জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন পর্যায়ে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে তোমরা যারা আজকে এসএসসি স্টুডেন্ট তারা চোখ কান খোলা রাখবে কোথায় ট্রেনিং হচ্ছে তোমরা একটা কোর্স করে নেবে আর এখান থেকে অবশ্যই অবশ্যই আর্ন করা সম্ভব আমরা বিগত পাঁচটা ক্লাস অনলাইনে তোমরা যদি যাও আমাদের ফেসবুক পেজে যাও আমাদের ফেসবুক পেজ হচ্ছে ইউডি ওয়াইওজি ও এল সি অনলাইন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ওইখানে গেলেই আমাদের ক্লাসগুলো দেখবে হাউ টু আর্ন ফ্রম অনলাইন আমার যা কোর্সগুলি আছে তোমরা দেখে নিতে পারো আর বিস্তারিত এখানে আলোচনা আছে সুতরাং সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের জন্য আমরা যে কথাটা আবার উল্লেখ করতে চাই সরকার যেভাবে গুরুত্ব দিয়ে আমাদেরকে আমাদের এই জেনারেশনটাকে উন্নত করতে চাচ্ছে আমাদের দেশে উন্নয়ন করতে চাচ্ছে সেই সাথে আমাদের এখানে ইনিশিয়েটিভ নিতে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আলোচনা করছিলাম তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সাবজেক্টের উদ্দেশ্য গুরুত্ব এবং বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা আমরা উল্লেখ করছিলাম সব কিছু সত্ত্বেও কিছু প্রবলেম এখন আমরা ফিল করছি যা আমরা এখনও ওভারকাম করতে পারিনি আশা করি আস্তে আস্তে আমরা সেগুলি ওভারকাম করে নেব আপনারা জানেন আমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আমি এই সুবাতে আমি বাংলাদেশের নরসেন্দি খোলনা তারপর হচ্ছে তাহেরপুর তারপর হচ্ছে বিভিন্ন স্থানে প্রায় দেড়শো প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিগতভাবে ওয়েবসাইটে কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আমার যাতায়াতের সুযোগ হয়েছে সেই সুবাদে আমি যেই অ্যানালাইসিস পেলাম এবং আমি বিভিন্ন স্কুল এবং কলেজে যাই মাঝে মাঝে ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করি বা ক্লাস নেই ওইখান থেকে আমি যেটা জানতে পারলাম শুধু আমার এলাকা নরসিংহী মনোহর দিতে প্রায় দশটা কলেজ দশটা কলেজে এখনো পর্যন্ত যে প্রবলেম করে আমরা দেখছি যে দক্ষ টিচার নেই আর দক্ষ টিচার না থাকার পিছনে কারণ হচ্ছে যারা আইসিটিতে গ্রাজুয়েশন করে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তারা কিন্তু টিচিং প্রফেশনে যেতে চায় না তারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থাকে কেউ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার কেউ ওয়েব ডেভেলপার কেউ গ্রাফিক্স ডিজাইনার কেউ নেটওয়ার্কিং বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হয়ে পড়ে এবং সেই কারণে আমাদের দেশে একটা টিচিং প্রফেশনদের খুব অভাব অনার্স এবং মাস্টার্স হোল্ডার এই সাবজেক্টে টিচারের সংখ্যা খুব কম আমার মনোভর্তিতে একজন টিচার আছেন আমার জানা মতে আমার বন্ধু মানুষ উনি কেবলমাত্র একজন অনার্স হোল্ডার দশটা কলেজে প্রায় আপনার দশ থেকে বারো হাজার স্টুডেন্ট সায়েন্স আর্টস কমার্স বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে সবাই এসে এখানে হুমড়ি খায় ওনার কাছে প্রাইভেট পড়তে চায় তো এটা সম্ভব না ওনার দ্বারা ওই কভার দেওয়া সম্ভব না বলতে যাচ্ছিলাম যে আসলে প্রত্যেকটা কলেজে আমি এবং এই এনালিস থেকে আমি আরও বুঝতে পারলাম যে প্রত্যেকটা কলেজেই আমাদের এই আইসিটি সাবজেক্টকে যেভাবে গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো উচিত আমাদের হিউম্যান রিসোর্স আমাদের দক্ষ আর যে কোর্সটা এখানে সাজানো হয়েছে এই কোর্সটা টোটালি প্রফেশনাল একজন পার্সোনাল দরকার এখানে যে টপিক্সগুলি আমরা দেখতাম নিয়ে আসছে সেই টপিক্সগুলিতে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামিং তারপরে নেটওয়ার্কিং লজিক গেজ তারপরে সংখ্যা পদ্ধতি 
প্রত্যেকটা জিনিসই অভিজ্ঞ লোকের দরকার এবং অভিজ্ঞ টিচার দিয়ে যদি এই সাবজেক্টটা পড়ানো হতো তাহলে একজন এসএসসি লেভেলের স্টুডেন্ট একাদশ দ্বাদশ শ্রেণী পার করে গ্রাজুয়েশন যাওয়ার পূর্বেই একটা ছেলে মেয়ে এখান থেকে আর্ন করা খুব সহজ ছিল তো আমাদের উদ্দেশ্য ডন্ট ওয়ারি উই আর উইথ ইউ আমি আমরা উদ্যোগ অনলাইন স্কুল অ্যান্ড কলেজ আমরা চাই আমাদের এই কোর্স দিয়ে আমাদের এই সাবজেক্ট দিয়ে আমাদের এই লেকচার দিয়ে যাতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট যাতে উপকৃত হতে পারে আমরা চাই এই সাবজেক্টটাকে এত জেট আমরা তোমাদের কাছে পৌঁছে দেব এবং পৌঁছে দেওয়ার জন্য অবশ্যই তোমাদের সহযোগিতা দরকার তোমাদের সহযোগিতা অর্থ দিয়ে নাই তোমাদের সহযোগিতা যা শুধু আমাদের এই ক্লাসটাকে বিভিন্ন পর্যায়ে তোমরা ফেসবুকের মাধ্যমে ইউটিউবের মাধ্যমে পার্সোনাল মেসেজের মাধ্যমে তোমাদের পার্সোনাল পেজে তোমাদের গ্রুপে এই ক্লাসটাকে একটু শেয়ার করবা দরকার তোমরা একটু শেয়ার বাটনে ক্লিক করবা লাইক বাটনে ক্লিক করবা এর চেয়ে বেশি কিছু কাজ নেই আমরা চাই প্রত্যেকটা স্কুলে স্কুলে বিভিন্ন কলেজে আমরা পৌঁছে যেতে অনলাইনের মাধ্যমে যেহেতু ফিজিক্যালি সম্ভব না আর ফিজিক্যালি যদি তোমরা দাওয়াত দেওয়া অবশ্যই আসবো আমি বিভিন্ন কলেজে সেমিনার করি আমরা কিছুদিন আগে সেমিনার করে আসলাম তোমরা হয়তো অনলাইনে দেখছো আমাদের অনেক সেমিনার করার ইচ্ছা আছে আমি সাথে দুই দিন সময় পাই শনি এবং রবি আমার অফিসিয়াল অফ ডে যেহেতু আমরা অনলাইনে কাজ করি ইউএস বেস কোম্পানি এর আগে আমি বলছি সুতরাং আমাদের কাজ সেই ইউএস এতে যেরকম শনি এবং রবি বন্ধ থাকে আমাদের এরকম থাকে তো দুই দিন আমার ফ্রি আছে আমি চাই এই দুইটা দিন সমগ্র বাংলাদেশের জন্য একটু কাজ করতে যতটুকু সম্ভব একার পক্ষে তো সম্পূর্ণ আমার সাথে আরও লোকজন আছেন আমাদের আরেকজন দক্ষ আমাদের অভিজ্ঞ টিচার এবং আমাদের উদ্যোগ অনলাইন স্কুলের আর প্রতিষ্ঠাতা শারী মিশন আমরা দুজন অত্যন্ত চেষ্টা করছি যে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে যাওয়ার জন্য সেই সাথে তোমাদের সহযোগিতা চাই তোমরা যা তোমরা যারা আমাদের সাথে কাজ করতে চাও অবশ্যই আমাদেরকে ফেসবুকে কমেন্টস করে জানাবা আমরা তোমাদের সাথে নিয়ে দেশের উন্নয়নে জাতির উন্নয়নে আইসিটি ডেভেলপমেন্ট করার জন্য তোমাদেরকে ডেভেলপ করার জন্য আমরা কাজ করব তো তোমাদের শুধু কাজ হচ্ছে আমাদের এটাকে একটু লাইক এবং শেয়ার দিয়ে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া তো এখন আমরা মূল পর্বে যাওয়ার পূর্বে আমরা আর কথা যে এই সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে আমাদের বাংলাদেশ সরকার কিন্তু অনেক বিদেশি বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল লেভেল থেকে স্বীকৃতি রয়েছে তোমরা অবশ্যই জানো যে আইসিটি ডেভেলপ জানো যে আইটি ইউ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন বাংলাদেশ সরকার ধন্যবাদ আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি শেখ হাসিনাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং অ্যাডভাইজার আইসিটি অ্যাডভাইজার সজীবাদের জয় সেই সাথে আমাদের সুপ্রিয় মিনিস্টার স্টেট মিনিস্টার জুনেদ আহমেদ পলক তো আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম উদ্দেশ্য গুরুত্ব বাংলাদেশ সরকারের ইনিশিয়েটিভ ফিউচার প্ল্যান এইসব নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা আমরা পর্যায়ক্রমে আসবো আজকে যেহেতু ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস আজকে একটু মূল কোর্সে আমরা ঢুকবো তো মূল কোর্সে ঢুকার পূর্বে আমরা তোমাদের কিছু তথ্য দিয়ে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের ক্লাসগুলি লাইভ হবে না আপাতত আমরা লাইভে আসবো কারণ হচ্ছে প্রথম আমরা চাচ্ছি এই কন্টেন্টগুলি ভালো করে রেডি করতে এবং যে ভিডিও ক্লাসগুলি দিব ভিডিও ক্লাসের মধ্যে আমরা যে কথাগুলি বললাম সাথে আমাদের কিছু অবজেক্ট আসবে এডিটিংয়ের মাধ্যমে আমরা তোমাদেরকে আরও সহজবুদ্ধ করার জন্য প্রথমে আমরা করবো সেটা ভিডিও আকারে আমাদের আমরা দিব আমরা এই কোর্সটা যেই বইয়ের সহযোগিতা নেব আমরা মাহবুব রহমানের আইসিটির যে বইটা আছে তথ্য যোগাযোগ আমরা টেক্সট বই হিসেবে রেফারেন্স হিসেবে নিব মাহবুব রহমানের টেক্সট বুকস তাছাড়াও এখানে আমি ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন কন্টেন্ট নিব তারপর চোদ্দ বছরের এক্সপিরিয়েন্স তো আসি সাথে সেই সাথে আমরা ব্যবহারিকের জন্য আমরা যে কথাগুলি বলবো সেগুলি আবার আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনের মাধ্যমে এডিটিংয়ের মাধ্যমে আমরা এই জিনিসগুলি যেমন ইমেল কি ইমেল কিভাবে করা হয় ইমেল কি ই কমার্স কি এটা আসলে ই কমার্স সাইটটা কীরকম 
गेटे आलोचना कर लद्देश्य सम्पर्क गुरुत्व सम्पर्क आज के जेहतु प्रथम क्लस बस आलोचना करबना आज के शुद्ध कैकटा तथ्य दिए शेष करब तुम्हारे बे तुम्हारा देखा प्रथम चैप्टर अनेक गुली चैप्टर रही है मत छा चैप्टार नहीं कोर्सा तुम्हारा अवश्य जान सिलेबसा से गुली एक बर्णना कर दीची प्रथम अध्याय तथ्य जो प्रजुक्ति विश्व एवं बांगलेश प्रेक्षित द्वित अध्याय डेटा कम्युनिकेशन और कम्पिटर नेटवर्किंग तृत्य अध्याय संख्या पद्धति और डिजिटल डिवाइस चतुर्थ अध्याय खूब इम्पोर्टेंट तुम्हारा जो अध्याय भलोक शिखते पड़ो तेल अवश्य तुम्हारा क्योंकि आर्न करते वेब डिजाइन एखे और एक जिन एड कर रखी हमें क्योंकि एक जो ओब डेभलपर अनल एप्लीकेशने क्ज करी इ कमार्स नहीं क्ज करी हमार प्रफेशन हे ओब डेभलपमेंटर ऊपर प्रोग्राम ओब प्रोग्रामिंग ओब प्रोग्रामिंग क्ज कर आज के चौदह बस जब तुम्हारा जिन्हें खुशी हो चाहिए हमारे चौदह बस अभिज्ञता तुम्हारे दिए अंत पक्षे ओब डेभलपर तुम्हारे तैरि कर चले भय पर्याक्रमे एक क्लस भिडियो रेकर्ड ऑडियो लाइव क्लस एवं सुंदर एक इनफरमेशन दीची तुम्हारा घर बस कम्युनिकेशन करते भार्चुअल क्लसरूम खूब शीघ्र ही चालू करते जाने तुम्हारा कोश्चन करते क्लस देखते ओखान कोश्चन विभिन्न जिन सम्पर्क तुम्हारा जानते सरसर कथा बोलते प्रथम प्रथम तथ्य इनफरमेशन टेक्नोलॉजी इनफरमेशन टेक्नोलॉजी बोलते आईसीटी जी सब्जेक्ट है इनफरमेशन इनफरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो प्रथम में आशी इनफरमेशन मतलब तोत्थ हो ये तोत्थ होता की तोत्थ होता बुझा रहा है तो मैं कभी शुरू से हो गए जे तोत्थ हो चें उपात्तेर समुन्ने गोटी तो मतलब डेटा तोत्थेर मूल यूनिट हो चें डेटा डेटा वाला हो चें उपात डेटा कि बुझे तुम्हारे बेवा 
एक आ ओ मो टी एक बार देखो इखने एक आकार ओ मो तो ये जिन्हें ये वन ये आकार ये बोर्न बुरी होती है डेटा after processing data, it's make information. On the way to worry, when data is processed in meaningful format by specific program, it's become a information. Jokhon data ke specific kun format hai, kun program er maddo me, kun language er maddo me, kun shutri maddo me, amar process kore tha ki tokhon ita ashe hobe jab information. Onay ke amar moni kori. The data and information same. No, this is not same. Data ki process kore. Data after processing. Jo process kora hobe, toh kono hobe. Amra data ki process kore ya amra kipa bo? Abo information. Jemon. आमी जो भी बोली, आए के उधर हम दिए बोली, अब रे डेटा बिच्छन बन गया से, वन जी वन, बारू, रोहित, है, एक वन एक पौधिक टा पार्ट होते हैं, पौधिक टा पार्ट होते हैं, डेटा, बेलो, बेलो को लेके जो कन अमरा पेसिफिक फॉर्मेट है साझा वो, तो कौन शीट है जब इनफॉरमेशन, जो दिया अमरा बोली, जे इटी के जो साझा है, रोहिम, बांग्ला बांग्ला वाले होते हैं बांग्ला कोर्स होते हैं वन जी वन कोर्स कोर्ट गेट कौन तो पहला ये जी वन तो ये ये डाटा की जो कोन हमारे शाज़े हैं ना हम ये वन जी वन वन जी वन एवं वन जी वन टू ये तो चलता रूल नंबर ये रूल नंबर और जी ये रूल नंबर है हमरा बोल रहा हूँ जे फाइव जीरो वन टू ए रूल नंबर एक नाम जानना मुझे रोहिम बांग्ला सब्जेक्ट है कुरु चेचा शेपी है छे इच वन तो ए टुटाल डाटा तक के प्रोसेस करार पड़े जी छोटा पिलाम इतने के बोला होते हैं इनफॉरमेशन शुद्र एंग शुप्रशिक्षण में उधर तुम रजित बोल बा जे तो थो बोलते ब जहाँ यूनिट होते हैं, जहाँ एको होते हैं डेटा, डेटा प्रोसेस कोरा माध्यम में हमने जी जी इस टाइप पाई, वो टाइप की बोला है इनफॉरमेशन। शुभ्रेशी के लिए बोल रहा, निश्चित हम लोग क्लियर, एक हम लोग जितने बोलते हैं जहाँ डेटा के प्रोसेस कोरा माध्यम में, प्रोसेस कोरा माध्यम में जी जी इस टाइप पुक्किया करने में मदद में आम्र जी तो जी जिन्स के पाए जी बिल्डर का पाए ताकि बोला है इनफॉरमेशन आम्रा आवर बोलते बड़ी इंग्लिश है जो दे आम्रा लिखी पहले भाग मार्क पॉर्ट शुभिदा है व्हेन डाटा इस प्रोसेस इनटू मेनिंगफुल फॉर्मेट बाय स्पेसिफिक प्रोग्राम इट्स बिकम इनफॉरमेशन जोखोन कुन डाटा के कुन शुनिदिष्ट प्रोग्राम में मध्यों में पुक्रिया करा है तो खोन तुत्थो पावा जाए तो खोन तुत्थो तो ये है शुभियो शिक्षा दी बंदरा आम्रा बुझलाम तुत्थो काटी बोले शुभियो शिक्षा दी बंदरा आम्रा तो कुन शिक्लाम तुत्थो काटी बोले तुत्थो शिक्ति के आवाज दूसरा जिन्स चले आ एक्चुअली आज को डेटा 
बर्ण बेलु विभिन्न निर्भरशील निर्भरशील सकल तथ्य उदाहरण इनफरमेशन सूतरा प्रजुक्ति मान हम प्रजुक्त अर्थ हम Technology is the use for specific knowledge for the specific purpose or application. कुना एक ता जिनिश, कुना एक ता जंत्रो, कुना एक ता specific काजे use करा टा, कुना एक ता party कोले, छोटूंत्रो काजे व्यवहार करा टा की बना है technology अथवा प्रोजेक्टी. प्रोजेक्टी शब्द टा ग्रीक शब्दो शिल्प आर्ट कारुकार्य हाथ लेखा शब्द हम शब्द ग्रीक शब्द जेटा दिखे आस लजिया लजिया शब्द उत्पत्ति हमोलजी सूतरा मन कर दीते चाहिए टेक्नोलॉजी का विद्युत उत्पादन कम्पिटर कम्पिटर 
specifically to cast code thake hisab nikash kore bibhinno dhoroner program kore bibhinno dhoroner software development kore er kaj hocche specific kaj je mobile mobile amra kene use kori telephone smartphone ei prottekta hocche ekta ekta projukti shupro shikhate bondura tumar clear je projukti bolte ki bujhay kono ekta nirdishto kaj kore प्रजुक्ति शिक्षार्थी बथ्य इनफरमेशन टेक्नोलॉजी संक्षेप क्लाउड जनकुतर जनक टेक्नोलॉजी संरक्षण <coughs> 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 जड़ित हमिकेशन तथ्य प्रजुक्त कम्युनिकेशन तथ्य प्रजुक्त कम्युनिकेशन एड हो इनफरमेशन and communication projukti sob mile ki hoye gelo amra eta ki boli i c t to shupriyo shikharthi bondura hoyto jara ektu bujho tader jonno eta shohaj hobe amra class guli nibo hocche ekdom jara bujhe na tader ke mathay chinta likhe amra class guli nibo amra ekhon shikhte parlam totthyo ki jinish projukti ki jinish 
তথ্য প্রযুক্তি তথ্য প্রযুক্তি কম্পিউটার এবং যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করে তথ্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকরণ এবং বিযোজন সংযোজন সবকিছু মিলে যে টার্মটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইনফরমেশন টেকনোলজি তারপরে এখন আজকের ক্লাসের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আর মতো দুইটা টপিক শেষ করি আমরা আমরা মোটামুটি ক্লাস বেশ ইতি টানব তো এই এই পর্বগুলি তোমরা একটু বইয়ে একটু বেশ দেখে নিবা খুব সহজ জিনিস সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা শিখলাম তথ্য প্রযুক্তি কাকে বলে এখন আমরা শিখব হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির বা অবদান আমাদের সমাজের মধ্যে এই তথ্য প্রযুক্তি কি অবদান আছে কন্ট্রিবিউশন অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি দ্য কন্ট্রিবিউশন অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি আমরা এখন শিখব দ্য কন্ট্রিবিউশন অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি এই যে তথ্য প্রযুক্তি এই রেগুলেশন এই যে আবিষ্কার এই যে আমাদের আজকে যে বাংলাদেশের একটা বড় ধরনের একটা ইফেক্ট নিয়ে আসছে সারা বিশ্বের মধ্যে এই তথ্য প্রযুক্তি তার অবদান কি প্রথম অবদান আমি বলবো আজকে তোমরা যারা শিক্ষিত যারা আমার ক্লাসে আছো তার ঘরে বসেই উন্নত মানের শিক্ষা পাচ্ছ ঘরে বসেই বড় কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নামি দামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষা পাচ্ছ এটা একটা তথ্য প্রযুক্তির একটা অবদান কাজের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা তো কাজের প্রত্যেকটা সেক্টরে আজকে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট যে বিভিন্ন ধরনের টেন্ডারিং ই টেন্ডারিং আগে টেন্ডার হইতো কিভাবে আগে টেন্ডার হইতো কিছু লোক দলবাজি করে অথবা অথবা টেরোরি করে কাউকে বাধা দিত যে না তুমি টেন্ডার জমা দিতে পারবো না তুমি এটার ব্যাপারে বিট করতে পারবো না যাদের শক্তি বাহবল ছিল তারা সেটাকে কি করত এই ছিনিয়ে নিত এখন কিন্তু সবার জন্য সমান হয়ে গেছে অনলাইনের মাধ্যমে ঘরে বসে থেকে একটা অ্যাপ্লিকেশন করবে একটি টেন্ডার করবে সরকার যাকে ভালো মনে করবে কর্তৃপক্ষ যাকে ভালো মনে করবে তাকে এখানে করবে বিদ্যুৎ বেল থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা সেক্টরে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা চলে আসছে এই ইয়ে থেকে আর কিছু আর একটা অবদান হচ্ছে অপচয় রোধ যেখানে আমাদের বেশি শ্রম যেত যেখানে আমাদের সময় অপচয় হইতো যেমন আমার আজকে ক্লাসটাতে যদি কেউ অংশগ্রহণ করতে করতে আসতো তাহলে সে গ্রাম থেকে ঢাকায় আসলে কোন জায়গা থেকে আসে সারাদিন লাগতো যদি ঢাকারও কোনো পুরান ঢাকায় থাকতো অথবা উত্তরায় থাকতো উত্তরা থেকে আজকে এই জায়গা বা এয়ারপোর্টের এরিয়া অথবা এই ধরনের কোন জায়গায় আসতে হইতে তাহলে এক দুই ঘন্টা সময় লাগে সেই সময়টাকে আজকে ঘরে বসে থেকে আমরা সেই অপচয় রোধ করতে পারছি সময়ের অপচয় রোধ করতে পারছি তথ্য প্রযুক্তির আর একটা অবদান সর্বক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি পায় একটা কাজ যেমন আমি উদাহরণস্বরূপ বলবো ব্যাংকে আগে যখন আমরা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট ছিল তো যেতাম চেক দিতাম চেক দিলে বিশাল এক বই নিয়ে আসতো নিয়ে আসে ওটা কেটে কেটে দেখতো কোথায় অ্যাকাউন্ট নাম্বার আছে তারপরে বিট করতো তারপরে তারপর প্রায় এখন দেখতে আধা ঘন্টা সময় দশ মিনিট সময় নিয়ে দিত আর এখন যদি আমরা চেক বই নিয়ে যাই টাকা উঠাতে যাই জাস্ট আমার কার্ডটা দেখবে অথবা নাম্বারটা দিয়ে কম্পিউটার এন্ট্রি করবে সাথে সাথে আমার তথ্যগুলি চলে যাবে সাথে সাথে টাকা কোথায় কত জমা আছে কত না আছে সব কিছু দেখে আমাদেরকে সেই তথ্য দিয়ে দিবে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে এই তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন হচ্ছে আজকে বাংলাদেশ সরকার যে চিন্তাটা করতেছে সারা বাংলাদেশের যদি সকল মানুষকে আগে বাংলাদেশ সরকার আমরা একটা অনুষ্ঠান শুনতে পাচ্ছি যে পলক আমাদের তথ্য প্রতিমন্ত্রী পলক সব বলতেছিলেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখন জনসংখ্যাকে অভিশাপ হিসেবে দেখছেন না তো জনসংখ্যাকে আশির বাসি দেখছেন আমাদের যে এই হিউজ জনশক্তি এই জনশক্তিকে যদি আমরা এই জনসম্পদটাকে যদি আমরা জনশক্তিতে পরিণত করতে পারি আইসিটি নির্ভর করতে পারি প্রত্যেকটা লোক আমার মতো একজন পার্সন একটা লোক এক লাখ দেড় লাখ দুই লাখ তিন লাখ টাকা ইনকাম করে অনলাইন থেকে তো একটা কোম্পানি যেমন আমার যে আমি যে কোম্পানিতে কাজ করি 
this is the very big company of our country and borrow volume and cash the company to put away. Chita Deshi Bushiki foreign currency and Ran Kuchi. Shudra is her name J. Banok Shompot Kikaji Lagi, Amade J. Bibino Thurner Kazgula put the portivision to check for ICT motivation. Tap Kuni Jugajuk. আমরা একটা জিনিস আমরা দেখতে পাই যেটা হচ্ছে ইমেইলের মাধ্যমে এসএস এসএমএস এর মাধ্যমে বিভিন্ন আমার মনে পড়ে আমি যখন কুমুলায় লেখা পড়ে পড়ি আইএইচসি তখন ইন্টারভিউ এর আমি কুমুলে থেকে পড়াশোনা করি তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব কঠিন ছিল বাই থেকে গেছি তখন বয়স মাত্র এসএসসি পাস করে বাই থেকে বের হই বাড়ি নর সঙ্গে গেছি কুমুলে প্রায় অনেক দূর চিঠি পাঠাইতাম বাবার কাছে চিঠি দিতাম চিঠি কোন সময় দেখা যেত যে আমি এক ছুটিতে গেছি চিঠি পাঠাইছি চিঠি পরে আমি যখন বাড়িতে আবার আসলাম বাবার সাথে দেখা করতে তখন সে চিঠি চলে আসে আবার এমনও হয়তো যে পরীক্ষা ইন্টারভিউর জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট কার্ড অথবা ইন্টারভিউ কার্ড দেখা গেছে যে ইন্টারভিউ ডেট পার হয়ে গেছে তখন আবার আমরা তোমার এই চিঠি আসবো এখন আর সেই যুগ নেই এখন এস এম এস এর মাধ্যমে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আমার অ্যাকাউন্টে টাকা জমা হয়েছে বেতন জমা হয়েছে অ্যাকাউন্টে আমি যেহেতু জানতে পারলাম মেসেজের মাধ্যমে আমার টাকা জমা হয়েছে আমি কোনো একটা সংবাদ পাঠাচ্ছি চাইলে ইমোর মাধ্যমে ফেসবুকের মাধ্যমে তারপরে আমি হচ্ছে এই ইমেলের মাধ্যমে জাস্ট ক্লিক রাইট ক্লিক স্যান্ড জাস্ট সেকেন্ডের মধ্যে পৌঁছে গেল এই যে একটা সুবর্ণ সুযোগ সেই সুযোগটা তৈরি করেছে ইনফরমেশন টেকনোলজি আজকে আমরা অনলাইনে বিভিন্ন কোর্স করতেছি অনলাইনে লার্নিং এর মাধ্যমে একটা জিনিস দেখুন লার্ন অনলাইনে আপনি লার্ন করতে পারেন শিখতে পারেন লার্ন করার পরে যদি এলটা কেটে দেন নিমিষে যদি এলটা কেটে দেন তাহলে কি হবে আর্ন ঘরে বসে আপনি শিখতে পারবেন ঘরে বসে আপনি আর্ন করতে পারবেন সেই উদ্যোগ অনলাইন স্কুল অ্যান্ড কলেজের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনারা ঘরে বসে শিখবেন ঘরে বসে আর্ন করবেন সেই সাথে আপনাদেরকে আবারও অনুরোধ জানাচ্ছি এই সুযোগটা সবাইকে পেতে সবাইকে সহযোগ করতে আপনারা অবশ্যই উদ্যোগ অনলাইন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ফেসবুক পেজ লাইক এবং শেয়ার এবং ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন আজকে আরেকটা বিষয় আমাদের অবদান গড়ে বসে থেকেই আপনি ই কমার্স এগুলি নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা আসবে ই কমার্স বলতে বলছে অনলাইন শপিং গড়ে বসে অর্ডার দিলেন আমেরিকার কোনো জায়গা থেকে বাংলাদেশের কোনো একটা ওয়েবসাইট থেকে অর্ডার দিলেন আপনাকে জাম পেরিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতীক্ষা করে আপনাকে যেতে হলো না মার্কেটে আপনি ঘরে বসে থেকে আপনি অর্ডার দিলেন আপনার বাড়িতে অনলাইনে অর্ডার দিলেন অনলাইনে টাকা দিলেন অনলাইনে আপনার বাড়িতে পণ্যটা চলে আসলো এই সুবিধাগুলি পাই আরও অনেক সুবিধা আছে আপনার বই থেকে দেখে নেবেন দেখে নিবা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের ক্লাসের শেষ টপিক্স তথ্য প্রযুক্তি উপাদান দা ইলিভেন্টস অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি ইলিমেন্টস অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি কি কি এই যে ইনফরমেশন টেকনোলজি তথ্য প্রযুক্তি এই তথ্য প্রযুক্তি কি কি জিনিসের সমন্বয় গঠিত কি কি ইলিমেন্টস আছে কি কি আমরা যা শুধু ওই নামগুলি জানবো এর বিস্তারিত আমরা হয়তো অন্য অন্য ক্লাসে জানবো এবং আমরা অনেকে যারা এসএসসিতে পড়ে আসি তারা বসে জানি যেমন কম্পিউটার একটা তথ্য প্রযুক্তি ইলিমেন্ট রেডি এটা স্পেসিফিক কাজ কি কাজ সংবাদ করবে ঘাম গাবে সেটা একটা জায়গা থেকে রেডিওর মাধ্যমে আমরা ট্রান্সমিট করে সেটাকে বুঝ শুনবো আর তোমরা সবাই অনেকে জানো যে ওয়ারলেস মডেম মানে ইন্টারনেট মডেম বিভিন্ন মডেম বিভিন্ন কাজ যে মডেম দিয়ে আমরা একটা মডেম ব্যবহার করলে সেখানে ইন্টারনেট কানেকশান দিয়ে সারা সারা বাসার মধ্যে যদি পঞ্চাশটা কম্পিউটার থাকে দশটা মোবাইলও থাকে বিশটা মোবাইল থাকে তো একটা মডেমের মাধ্যমে আমরা সংযোগ দিতে পারবো মোবাইল একটা ইলিমেন্টস মোবাইল কি ইলিমেন্টস টেকনোলজি ইনফরমেশন টেকনোলজি এটা দিয়ে কমিউনিকেশন আমরা করে থাকি কমিউনিকেশন ইলিমেন্টস সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে আমরা কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এখন 
আপনারা জানো বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট কিছুদিনের ভিতরে উদ্বোধন করার চিন্তা করছে আমাদের স্যাটেলাইট একটা ইভেন্ট তথ্য প্রযুক্ত স্যাটেলাইট কি করে আমরা যে কথাটা বলি সেক্ষেত্রে স্যাটেলাইট যায় স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছায় আমরা যে তথ্যটা দিই স্যাটেলাইটের মধ্যে যায় ইন্টারনেট ইন্টারনেট কিন্তু ইন্টারনেট ইন্টারনেট কিন্তু দুইভাবে হয় একটা হচ্ছে তারের মাধ্যমে হয় আবার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে হয় এইসব ব্যাপারে আরও বিস্তারিত আমাদের আলোচনা হবে সক্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা চেষ্টা করছি তোমাদেরকে ভালো শিক্ষা দেওয়ার জন্য যুগ উপযোগী এবং আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তোমাদেরকে আইসিটি নির্ভর সারা আমরা চাই সারা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট আইসিটি আইসিটি শিক্ষার থেকে বঞ্চিত না হোক সবাই যেন এই আইসিটি শিক্ষার মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে উন্নতি করতে পারে এবং ঘরে বসি আর্ন করতে পারে এবং এই দেশটাকে এই জাতিটাকে এই বাংলাদেশ সরকারের মিশন এবং আমাদের এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে একটা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করছি এবং করে যাব প্রতিশ্রুতি ভদ্র আমরা আশা করব তোমরা আমাদেরকে সহযোগিতা করব এবং তোমাদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি অন্তত পক্ষে যারা অনলাইনে আসো আমাদের পেজটাকে একটু লাইক দিব শেয়ার দিব এবং সেটা পৌঁছে দিবা অন্য আরেকজন তোমার ভাই তোমার বন্ধু যারা অর্থের অভাবে দারিদ্রতার অভাবে অনেক পড়াশোনা করতে পারছে না অনেকে আবার আমরা যে কথাটা বললাম বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে আইসিটি সদর সুযোগ সুবিধা থাকার পরেও দক্ষ শিক্ষকের অভাবে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানই আজকে দক্ষ শিক্ষক শিক্ষার অভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ একটা সাবজেক্ট থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় থেকে অনেকেই অনীহা ভাব করতেছেন অনেকেই ভীত হচ্ছেন আমরা চাই এই সাবজেক্টটাকে আরও সহজ করতে তোমাদের মাঝে সহজভাবে উপস্থাপন করতে আমরা এই এস এস লেভেলের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদেরকে আমরা আরও সহজভাবে এই জিনিসটাকে উপস্থাপন করার জন্য আপনার চেষ্টা করে যাব তোমাদের আবারও অনুরোধ করছি এই সাবজেক্টটাকে এই বিষয়টাকে সবার মাঝে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তোমরা লাইক এবং শেয়ার করে সাপোর্ট দিবা আর আমরা প্রায় বিভিন্ন জায়গায় সেমিনার করি তোমরা যদি কখনো আমাদেরকে পেতে চাও অবশ্যই কমেন্টসে জানাবা আমাদের সাধ্য মতো আমরা তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবো তোমার কলেজে পৌঁছে যাবো আমরা তোমাদেরকে ডাইরেক্টলি তোমাদের সামনে গিয়ে আমরা আরও কিছু তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করবো আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আমাদের জন্য তোমরা দোয়া করবো তোমাদের জন্য দোয়া করবো তোমরা যেন সফল হও এবং আমাদের পরিশ্রম বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের পরিশ্রম সর্বোপরি দেশের শান্তি দেশের সমৃদ্ধি উন্নত জাতি এবং অর্থনীতি নির্ভর এবং ফরেন কারেন্সি আর নির্ভর একটা বাংলাদেশ তৈরি হোক সেই শুভ কামনাই আগামী ক্লাস গ্লোবাল ভিলেজ বিশ্বগ্রাম নিয়ে আমরা করবো ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই তোমাদের সামনে চলে আসছে তো শেষ মুহূর্তে আবারও তোমাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদেরকে সাথে যোগাযোগ করার জন্য কমেন্টসে আমাদের কোনো জানার থাকলে ফেসবুক কমেন্টসে আমাদেরকে জানাবা কোনো কিছু বোঝার থাকলে জানাবা আমরা তোমাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা চেয়ে চেষ্টা করব আজকে এই পর্যন্তই ভালো দেখো সুস্থ দেখো লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবো না থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ থ্যাংক ইউ